Vítám vás zde ve studiu Světla a chtěla bych vám především poděkovat, že jste si udělali čas tak krásný nedělní den. Chtěla bych poděkovat i vám, že jste přijeli z obrovské dálky, když jsou tady osoby, které přijeli z daleka, kvůli té přináci. A chtěla bych tedy představit pana Dana Vintra a jeho přednášku o alchemických principech biologických procesů v traktatě Dánu přírody. A jako úvod jsem chtěla poprosit pana Vincenta Bridgese, který je specialistou na historii alchymie, který by nám přednesl něco o, o tom, proč byla Praha sídlem alchymistů a centrem alchymie. So it's it's working. Yes. Mm -hmm. yes. So uh, Vincent is not going to say anything. He will at the end. Uh, he's ah. going second. Yes. On the history. Yes. Mm -hmm. <laughs> Uh, hosté z Anglie, který se, kteří se potápí s delfíny a uh, s divokými delfíny a uh, ahle, prosím, že si které jsem náhodou potkala, která pozvala jsem ty jsem na dnešní přednášku uh, a Přišli s terapií, kdy ti delfíni léčí děti a léčí mentálně postižené. Takže vítejte. Uh, I just said, I, uh, two days ago, by coincidence, I met people that uh, dive with dolphins and, uh, and teach, uh, heal children and uh, teach children. Ano, a je zde i, je zde s nimi i paní, která, paní Valberga Hozáková, která ten delfinní projekt provozuje v České republice. Tak můžeme začít? Můžeme začít? So welcome everyone. I'd particularly like to thank Diana and Vincent and everyone who helped put this together, my partner Valerie. Thank you to everyone for coming. Tak rád bych, rád bych vám všem poděkoval za to, že jste sem přišli. Rád bych poděkoval tady Dianě, mě, za to, že se toto podařilo dát dohromady a dejme se tady do toho. So this evening's lecture focuses on the science behind the alchemy story and the story of Prague a bit. Hmm? Takže dnes bych se chtěl zaměřit na tu vědeckou stránku toho alchemick, alchemického principu a vůbec jak to funguje. And I'll be talking about the science for perhaps an hour or maybe a bit more. Happy to take some questions. And then for the second part of this, uh, Vincent Bridges, who is here, will talk. He's a very serious historian on these issues as it also relates to alchemy in Prague. Mm -hmm. Tak v první části já bych asi hodinu hovořil uh, o alchymii z pohledu fyziky a potom v další části bych dal slovo panu Vincentu Bridgesovi, který je opravdu obrovským odborníkem na uh, historickou stránku alchymie. So I am particularly excited and passionate to have realized that the, the mysteries of alchemy have within it the some serious solutions to mysteries in science. Yes? Musím říct, že mě opravdu nadchlo a hodně mě baví ta myšlenka, že alchymie sama o sobě v sobě nese základní principy vědy. Many of you may know that um, the term chem, as in alchemy and chemistry, mnoho z vás ví, že uh, kořen slova chem, od slova alchymie, má kořen, uh, je základem slova alchymie a uh, chemie. Um, the, the origin of that word, uh, one of the stories about it is that it came from Egypt. A uh, původ toho slova je, 
pochází z Egypta. Pochází z Egypta. And uh, one of the meanings attributed to the word Kem is from the place of the blackness or from the black hole. Yeah? A jeden z významů toho slova Kem je pocházející z temnoty, z temné půdy. There are many stories, but one is that because the land of Egypt had such black soil, or perhaps of the black pharaohs, but the word Kem, meaning Egypt, also meant the place of blackness. Těch legend je mnoho. Některé hovoří o tom, že pochází ze země, kde je černá půda, nebo hovoří o černých faraonech, ale... The place of the blackness, yeah, or the place of a... Většinou se hovoří o uh, místě temnoty. So combining sort of romance with science, I like to think the word chem in chemistry alchemy means access to a black hole. <laughs> Takže já tomu uh, ve svém uh, jazyce uh, fyziky říkám přístup do černé díry. It's good because um, if you want to access a black hole, you need to know a lot about compression. <laughs> Je, do, je to dobré v tom, že pokud chcete vědět, jak se dostat do černé díry, do černé díry, uh, musíte, sorry, you, you need to know musíte uh, vědět mnoho uh, o kompresi. So there's exciting recent physics about black holes that uh, may introduce our story today. A uh, je mnoho uh, částí fyziky, která nás k té černé díře může dovést. We just came from a conference in Paris with a physicist named Nassim Harami. Yeah? Právě jsme se vrátili z konference v Paříži, kde již se účastnil také fyzik Nassim Harami. And one of the discoveries he's made is that if you arrange the relationship of radius and frequency. A jedna z jeho tezí je, pokud uspořádáte radius radius and frequency that and you arrange on that line the the big bang which is the Planck distance and uh, the size of the atom and the solar system and the galaxy solar system and the universe and if you arrange them they all fit on one line and the geometry of the way those points fit on the line is something called the golden mean ratio tak geometrie těch vln, které se budou nacházet na té linii, bude mít mezi sebou poměr zlatého řezu. The golden mean ratio is what my wonderful partner Valerie here is building for us. This is all golden mean ratio, yeah? Poměr zlatého řezu je to, co má vzácná partnerka Valerie, tady pro nás postavila. To vše, co vidíte, je v poměru zlatého řezu. We call this the star mother kit, the mother of stars. Tomu říkáme matka, model matky děst. And originally, this was a model of the completed outer electron shells of gold. A původně je toto model uspořádání vnější atomů zlata. And later, we discovered that actually, I wrote a new equation for the size, the radius of hydrogen. A později jsem napsal rovnici, která popisuje. And showed that actually the 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 size of the hydrogen electron shells also fit this model. They specifically that Planck length, which is the sacred length of physics, times golden ratio powers equals the radii of hydrogen. The Planck length times powers of golden ratio produces very accurately the radii of hydrogen. So we're not going to do detailed physics today, but I want to give you the flavor. Já nepůjdu dneska do, do hlubší fyziky, jenom vám chci uh, dát ochutna. So Nassim's conclusion was that golden ratio fractality is 
The mechanism of black hole making. Ale na sem Haramein přišel na to, že poměry zlatého řezu těch plankových konstant is the mechanism of black hole making. So, so mm-hmm. jak černé díry. And I indeed concluded that the golden mean ratio is proof that hydrogen is also fractal and a little black hole. Yeah? A já jsem uh, přiš, došel k názoru, že vlastně i ten vodík je uh, se svými uh, poměry zlatého řezu uh, so what does that have to do with alchemy? <laughs> Part of the clue is perfect implosive collapse, the geometry of fusion. Perfect, perfect implosive collapse. Perfect fusion. And that gives us an excuse to that gives us an excuse to look at pretty pictures. <laughs> so if we animate this, you know, this was mathematics, but if we make pictures of that, it well, first of all, it's kind of pretty. <laughs> but if you look at what that looks like in terms of how the waves approach center. Ale podíváme se na to, jak se ty vlny vlastně zbíhají do centra. See how that looks like a flame, a fire? Podívejte se, jak to vypadá jako plamen, ohně. This is actually the way waves approach to make the center of hydrogen and to make the center of a black hole. To je způsob, jakým se vlny uh, zbíhají, aby vytvořily centrum černé díry. A jádro, jádro vodíka. We call it the perfect, perfect flame, yeah? So, the key to this whole story is how, what is the shape which allows you to gain energy during compression? And that is called implosion, the opposite of explosion. A tomu říkáme imploze, uh, opak exploze. And if we really understood that, all or many of the great mysteries of alchemy and physics suddenly emerge into the light, truly. A když toto pochopíme, tak skutečně uh, veškeré principy fyziky a alchemie uh, se nám objeví v jasném světle. And so if we animate that golden spiral path into those donuts, Takže pokud uh, animujeme tyto, uh, tyto linie do, uh, do tvaru do nás, to jako uh, torus, jako děravá publika. So this, this is the path into here, you see? Takže the, tady vlastně vidíte the dodecahedron. dovnitř. So this is a this is the geometry of the cone vortex of perfect implosion, right here. Takže toto je ta geometrie kůžele golden mean geometry. The cone vortex geometry of perfect implosion. Takže kůžele výrové geometrie. And perfektního výru. Not only is this going to this shape, which perfect, which is the geometry of gold atom. Nejenom, že ten tvar, který je skutečným geometrickým tvarem atomu zlata. It is the geometry of hydrogen as fusion. Je to zároveň geometrii atomu vodíku a geometrii fuze. It is the solution to the electric field of alchemy, truly. A je to skutečný klíč k elektrickému it, it tells us what the philosopher's stone did, truly. Yes? But also, and Vincent is going to have more to say about this, it tells us something about human fusion, the psychology of alchemy. Ale také nám to něco říká o, o splinutí, co se člověka týče a so we've introduced an idea here that if we understand one single shape, that shape. Takže já nyní sem přicházím s myšlenkou, že pokud 
pokud zde aplikujeme jeden jediný model geometrický, což je tento. We have the solution to many mysteries. Máme řešení k mnoha záhadám. It's basically It, it, it's basically how the golden mean ratio creates fusion. That's the issue, yeah? Základem je to, jak, jak geometrie poměru zlatého řezu vytváří alchymii. So we're going to say that that is the solution to all centripetal forces, the mystery of all implosive centripetal forces, yes? Mysterium všech těch dostředních sil So, if you understood that, for example, you'd understand gravity. Pokud tomu porozumíme, tak porozumíme gravitaci. You would understand fusion. Pochopíte fúzi, splnutí. You would understand the fusion of people, the oneness experience. A pochopíte zároveň splnutí lidí, ten prožitek jedinečnosti. Which is the psychology of alchemy, which Shakespeare wrote about after, as Vincent says, he came to Prague. A to je to psychologie alchemie, a je to také je to také to, o čem psal Shakespeare po té, co přijel do Prahy, o čem bude hovořit pan Vincent. So there are many mysteries contained in this one simple shape about how centripetal forces are created. Je tady v tomto jediném tvaru se skrývá řešení k mnoha záhadám a hlavně k tomu, jak se utváří tyto dostředivé síly. Even Einstein, who did not know why an object falls to the ground. Dokonce i Einstein, který nevěděl, proč předměty padají k zemi said he would have known if if he had knew, known the geometry of infinite compression. Sadly, no one told him what a fractal is. Fractal is infinite compression. That's the definition, basically. To je ten základní princip. Now when I when I use the word fractal, you can imagine a rose or a fern or a pine cone, yes? Pokud zmiňuji slovo fraktal, tak nejsnadnější je, když si pod tím představíte například růži nebo šiš, šišku. Here's the the golden mean ratio overlaid. This is powers of golden mean ratio overlaid on the famous Mandelbrot fractal. Tady to jsou délky poměru zlatého řezu aplikované na tzv. Mandelbrotův fraktál. You know, a fractal, you can zoom in forever and you always see the same thing. Povíte, že na fraktál vy můžete stále se přibližovat a přibližovat a stále dostáváte ten samý tvar. And we do this with a little multimedia. Notice, it seems like you could zoom in forever. <laughs> so this is the idea that infinite zooming, infinite zooming inward, yes? So get the idea that if you wanted to go towards center infinitely and be fractal, takže pokud chcete se přibližovat z centru do nekonečna a být fraktální, the golden mean ratio would be the solution to that problem because takže ten poměr zlatého řezu je řešením právě tady k tomu, protože that is to say the problem of infinite compression protože problém nekonečné komprese the reason the golden ratio is the solution to that is what we need to talk about, yeah? a The reason the golden ratio is the solution to compression is our next, that what we will talk about now. Yeah. So, if you take the ten spirals of the golden mean, which is the top-down view of 
every face here. Yes? Which is, al which is also the top-down view of DNA and every living protein. And we also we have new solid physics that this is the top-down view of hydrogen and black holes. Ale zároveň je toto tvrdě fyzické tvrdě fyzický doklad toho, že stejně vypadá i černá díra a black hole and hydrogen and black holes. A to budíku. Yeah. So if ever there was a geometry which is the solution to chem as in alchemy, that's it. Yeah? I mean, just be very basic about it. Why does every living protein have only that shape? Why? The answer is implosive collapse of charge. In other words, why does this shape produce gravity? Why is that the cause of gravity? Why is it the cause of every centripetal and self-organizing force? Why is that the cause of all electronegativity? Because in that geometry, Compression becomes acceleration, and I will explain. Yeah. Protože v takovémto uspořádání sklačení, compression becomes acceleration. Se sklačení stane zrychlení. If you really understood this, you'd know very well how to prepare to die. A když tohle to opravdu hluboce pochopíte, tak víte naprosto dobře, naprosto jasně, jak umí. This is what your DNA prepares your charge, your plasma, your aura to do when you die. True, truly. So it would be helpful if you understood for yourself why this geometry creates implosion, centripetal force. Hmm? Takže toto opravdu může pomoci pochopit proč. Remember, the universe is made of only one substance. You could call it ether. I'm going to call it charge. You could call it chi. You could call it baraka. Or you might call it spirit. But physics is clear. It is a unified field. <laughs> so when when waves of that charge rotate, that stores inertia, and we call that mass. Yes. It stores inertia. We call it mass. Mass is defined as, as inertia. Inertia, yes. Whereas the period, the duration of that rotation is the only definition we have for time, yeah? Ta perioda té rotace je perioda, které my říkáme čas. So later we will explain that fractality is the only path out of chaos for both in both space and time, yeah? Fraktalita je, only, fraktalita je jediným řešením pro uh, definici space and time. It's the only path out of chaos for jo, space jediná, and time. Je to jediná cesta uh, z chaosu uh, pro čas a prostor. And we actually have the equations to prove that time is fractal by golden ratio, just like is space. A máme, uh, máme i rovnice, které jasně potvrzují, <laughs> that time is fractal, just like space. But first, let's be very basic here, hmm? very simple. The waves cross in golden ratio on the golden spiral, yes? 
Ty domy se překrývají v poměru zlatého řezu na té zlaté spirále. The golden spiral is the universe's only solution to the problem of repeating wave interference. Tak ta spirála zlatého řezu je uh, jediný tvar, který umožňuje uh, interference. Recursive wave interference. Uh, rekurzivní interferenci vln. So, in the golden ratio, you can add any two, and you get the following. Takže uh, v poměru zlatého řezu vy můžete sčítat každé dva následující a dostanete vždy další. In infinite series. Uh, v nekonečné řadě. Or You can multiply any number in the series by golden mean 1.618. A nebo můžete také násobit každé z těch čísel uh, zlatým poměrem. To get the following number infinitely. Následující často a tak do nekonečna. So for example 1.618 squared is 2.618. So this is the universe's only progression which both adds and multiplies. Takže toto je jediná univerzální progrese, tedy uh, řada, kdy, uh, kdy ty hodnoty se zároveň sčítají a zároveň násobí. Which is exactly the solution to constructive wave interference, and that's what Einstein missed. Což je jediné řešení ke konstruktivní vlnové interferenci. So we actually have new proof. We've we've uh, proven it with software modeling. A my jsme to skutečně dokázali s uh, that literally that golden ratio geometry is the maximum constructive way waves can interfere. It's the maximum constructive way waves can interfere. So the reason this golden mean is so important in art and beauty is because it's so important in physics. It literally is the solution to compression. Je to doslova řešení té komprese. So if you if you cause a large number of waves to interfere at golden mean ratio, the resulting output power is maximum. It solves constructive interference. Takže uh, maximum konstruktivně interferujících vln uh, může jedině tímto způsobem kulminovat do té uh, největší do toho největšího bodu, do té největší vlny. In other words, simply, it's the friendliest way for waves to get together without fighting. <laughs> so the result, the result is, here are the waves adding and multiplying using golden mean. And in physics, when you add and multiply recursively, constructively, uh, waves, <laughs> um, you not only add and multiply the wavelength, the frequency, and this is the trick. Here's the, here's the key point. You also add and multiply constructively the wave speed called the phase velocity. So this geometry is adding and multiplying the speed of the wave front, the velocity of the front of that wave, the phase velocity. Takže uh, ty vlny sčítající se a zároveň se násobící, dej? The, the phase velocity, the wave speed, yeah? So part of the wave experiences acceleration. Uh, tímto způsobem ty vlny uh, za, zažívají zrychlení. It's like, it's like a surfer is riding the wave and the curl, the side of that wave comes along and the surfer is shot like a gun from the tube. Je to jako surfař, když surfuje po vlnách a náhle je 
vymrštěn dopředu jakoby z děla. That's an example of the phase velocity, the wave speeds adding and multiplying. There's this wave coming from here, the main wave here, the curl. The wave speeds add and multiply. To je jen praktický příklad toho, jak se ty vlny sčítají a násobí. So, this geometry is the only one that does that because this is the only one that both adds and multiplies. Takže toto je geometrie procesu, kdy se vlny zároveň sčítají i násobí. And that is the reason that gravity exists. A je to důvod, proč existuje gravitace. And we can prove it. A my to můžeme prokázat. And that is the reason that fusion exists and we can prove it. A to je také důvodem, proč existuje fúze a můžeme to dokázat. And that is the reason that alchemy exists and we can prove it. A to je také důvod, proč existuje alchymie a také to můžeme prokázat. And that is the solution to human oneness also. Ale zároveň můžeme dokázat i uh, sjednocení lidí. That's why this geometry has been called the Merkaba. A proto uh, této geometrii říkáme také Merkaba. If, if you animate that in 3D. Já vám ukážu 3D animaci. That's been called Merkaba. That's the vehicle of light. Yes? Říká se tomu Merkaba, je to, je to vůz světla. This was literally the geometry of city of Jerusalem according to John Michel. Podle Johna Michela je toto skutečná uh, geometrie Jeruzaléma. This is the geometry of the foundation stone of Steiner. Je to geometrie uh, základního kamene Steinera. That is the actual atomic geometry of palladium, the obvious key to cold fusion. Je to skutečná geometrie atomu paládia, klíč k atomové fúzi. So, we have a lot to learn about the symmetry of what creates centering force. Je to hodně, co se můžeme naučit o symetrii, která tvoří Uh, centering force. So we suggest that this golden ratio perfected fractal phase conjugation of waves of charge is the electric origin and cause and mechanism of all centripetal and self-organizing forces including and especially the cause of gravity the cause of life force the cause of perception when people have peak perception or bliss we measure it with that golden ratio in brain waves so Bliss and enlightenment exist when your aura does this. And we may explain later it is the physics of the origin of alphabet and symbol. It is the physics of the origin of color. It is the physics of the origin of alchemy, yes? Phase conjugation is the first time that physics ever measured self-organization. Phase conjugation. Phase conjugation in optics. Is the first time. That's right. First time physics ever measured self-organization. Yes. So clearly, there's some fun stuff here. <laughs> I show you just an outline of some of the basics. Obviously, we do this in longer courses. Yes. This conversation. 
Rozhodně tohleto učím na dalších seminářích. This, this is a brainwave measurement. Ale něco z toho vám ukážu. Toto je měření mozkových vln. I have an invention. It's called the Bliss Tuner. It's a biofeedback device that amplifies your brain waves. This is, this is the brain wave measurement of a lady in Australia. She's having an intense bliss experience. Tady se díváme na graf jedné dámy v Austrálii, která prožívala vrcholný okamžik blaženosti. She said she lives her life in bliss and we measured it. Hmm? And we met her years later and she was still doing it. Yeah. So this is the right hemisphere and the left hemisphere of the harmonics of her brain waves. So this is called alpha brain waves, you know, alpha mm -hmm. around 7 to 12 cycles per second. And you make alpha because you're linking with the Schumann resonance, the earth. <laughs> so here is the peak moment. These markers mark golden mean ratio between the frequencies in her brain waves. So here we have one, two, three, three or well, sorry. One, two, three, four, four, four or five harmonics in her brain waves in the golden mean ratio like this. So her bliss happened when she did this to the electric field around her body. Clearly, it was measured. Yeah? It's simple to understand the science. You invite the compression of charge, you implode, you get fractal. You, you, you invite the compression of charge, you implode, you get fractal. And that is the beginning of the radiance of charge you call bliss. Yes, enlightenment. This is how you know who the biggest saint was in church because the halo is bigger. <laughs> It, it turns out that there's a long history of measuring golden ratio in your halo, in your aura. There's a history of the actual ability to measure golden ratio in your aura. Yeah. So, Alchemy and how your aura gets golden? Is that what we're talking about here? This is the, uh, the GDV, the Gas Discharge Visualization uh, Medically Documented Aura Measurement. Měření na základě uh, plynového výboje uh, doktora Korotkova and what did you say? In the, end? the medically documented uh, tool for aura measurement. Yes. And clearly if you're in the business of measuring peak perception. A uh, zcela evidentně, pokud uh, se zabýváte měřením vrcho vrcholných okamžiků. This is um Dr. Korotkov, who invented that in Russia. And he's 
He's measuring those young people who've been taught to see without their eyes. They have peak perception. And this, actually, the way you get there is you imagine yourself in gorgeous nature. A způsob, jak je učili se do toho stavu dostat, je, když si sami představíte, sami sebe představíte v úžasné přírodě. And your, your aura, your body flips an electric switch and you get fractal, you implode, yeah? A v určitém okamžiku se, se vaše aura převrátí dovnitř a vy jste fraktální. And this is the scientific measurement of those who did succeed to see without their eyes. A uh, toto je uh, vědecký doklad toho, těch, kteří se uh, dokázali dívat bez použití očí. The aura gets more fractal. Jejich aura se stala daleko fraktálnější. And the frequencies in your brain wave go to golden mean ratio. A frekvence jejich, uh, vln, jejich mozkových vln se dostaly do poměru zlatého řezu. So the fusion of your own aura happens when you learn this geometry, yes? Now, this doesn't have to be an abstract mystery. This is very practical. This is an early uh, romantic uh, magnetic map of Prague, Bohemia, yes? <laughs> Toto je původní stará uh, mapa uh, Prahy a uh, Čech. It's actually Bohemia. Bohemia, Bohemia yeah. Bohemia. Mm -hmm. And uh, suggesting that the original map of the area is a rose. Která předpokládá, že uh, ta magnetická mapa uh, toho prostoru vytváří růži. So this is an example of a fractal charge concentrating device. Here's Prague. Takže tady vidíte praktický model toho, jak se náboj koncentruje a, a uchovává how the charge. How the charge gets concentrated at center at Prague. Jak se náboj koncentruje do středu. By being, by being fractal. A tím je fraktální. Yeah? Now, Vincent hopefully may say more later about how it may have been an early meteorite that contributed to the fact that the shape of Bohemia Prague looks like a cup, a, a fractal, a rose. A Vincent vám potom uh, možná na konci poví o tom, uh, jakým způsobem se Praha stala fraktální tím, že zde spadl meteorit. A vytvořil, tím pádem meteoritu se vytvořil, uh, vytvořila jakási mísa. Now Vincent says some other things that I find very interesting actually. <laughs> and uh, Vincent, you're free to <laughs> tell me I'm wrong here. <laughs> But um, that, that original meteorite was probably primarily a glass meteorite. And the The nature of that material relates to our science of alchemy we're coming to now. A ten původ tohoto materiálu se vztahuje uh, k té alchemické vědě, o které budeme hovořit nyní. I think we talked about this the other night, didn't we, Diana, that the, the name of that mineral was related to moldavite, but there was another name? Kabin. Yeah, please. Yeah. Včera večer jsme hovořili o tom materiálu, There's many, there's many names for that kind of stone. Didn't you have another name for it, Vincent? Do I have Moldavite. A dark green. It's a dark green or bluish, isn't it? Depending on Yeah. Yes. And uh, so it, the suggestion here is that This particular kind of stone has something to do with alchemy. Uh, this is the, what I mean, the mold of it. Uh, my hair is standing up. <laughs> Now, I, I'm going to have a little suggestion for you so that you can feel the nature of this electric field. Hmm? 
Mám teďka takový malý návrh, abychom, abyste mohli pocítit, jaké elektrické pole vlastně tento minerál vydává. Because we're going to start talking about the physics of what was called the philosopher's stone or the projective powder. Protože nyní budeme uh, mluvit o fyzikálních principech toho, čemu se říká kámen filozofů, nebo powder of projection, powder projection. A, nebo prach transmutace, prach proměny. And I'm going to talk about the science, but I have a, a lot of uh, credit due to Vincent to discovering certain parts of this story, yes? Uh, takže uh, já nebudu tolik mluvit o, o vědě, ale uh, te, te v tom svém vědeckém výzkumu větším Děčím, uh, velkou částí tady Vincentovi. But for the moment we would like you to feel it. Ale v tuto chvíli bych chtěl, abyste to cítili. I want to feel it, baby. Já to chci. Okay. So we have learned how to make the kind of capacitor, the kind of electric field that makes the philosopher's stone, we believe, yeah? My věříme, že jsme uh, přišli na to jak vytvářet ten kapacitor, to elektrické pole, které vytváří ten kámen filozofů. The kind of electric field made by that meteor is called a fractal field or a phase conjugate dielectric. Ten, uh, to elektrické pole, které ten meteorit vytvořil, tomu říkáme fraktální pole nebo fázově konjugované elek- dielektriku. And you can feel it. <laughs> we curve the surface of the, in this case, the gold. Using a special trace mineral ceramic egg. <laughs> Think of the electric lines of charge converging and imploding inside that egg. Představte si ty, uh, ty vlny elektrické, které implodují, které se zbíhají do středu uh, té, toho tvaru, té skořádky. You see, the egg shape is a capacitor that's able to get voltage from gravity by being fractal. Protože tvar vejce je tvar, který umožňuje Uh, aby se ty vlny uh, zbíhající se do středu staly staly fraktálními. So as we pass these around. A, uh, sorry, as, the wave, as we pass these around, you can play with them. Jo, a uh, když uh, když se s nimi pohráváme. Try this very slowly to your ears, very slowly. Tohle to velice velice pomalu směrem k vašim uším. And also try this. A také zkuste to. See what you feel. Just play with it. Be a little careful. They're kind of fragile, okay? And when you feel that fractal field, you might feel a little tingle, a little presence, a little warmth. Just play with it. Very slowly, very slowly. Just slowly, that's right. Very slowly. Flat to your ears. Flat. Very slowly. And then when you try it, then hold this in your hand. A left hand might be a little better. He's smiling. <laughs> And now compare. If you if you do psychometry, you're, you're, it's like you're looking for memory. Mm, my pet rock. Zkuste si taky psychometry, když něco držíte a máte přesně v hlavě to, jak to vypadalo, ale nedívejte se na to. Compare what you feel, yeah? A srovnejte si, co cítíte. Now, I have to tell you a little story about making magic crystals for the moment, yeah? Teďka vám řeknu malý příběh o tom. Uh, jak se dělají magické krystaly. See, we believe that this electric field behind the philosopher's stone and the projective powder is something that we can teach about as electric engineers, yes? Uh, já věřím, že to uh, jemné elektrické pole, které uh, stojí za uh, that stands behind the philosopher's can, stone, yes. které stojí za uh, kamenem mudrců, je něco, uh, O čem uh, můžeme my električtí inženýři učit? And there's another thing you need to know. A je tady ještě něco, co byste měli vědět. 
This magic fractal alchemy field is bioactive. A toto magické fraktální pole je bioaktivní. We scientists know for sure by measurement that if you plant seeds in the center of Stonehenge, a stone circle, they grow faster. It's been measured many times, yeah? My vědci víme naprosto uh, jasně, že pokud zasadíte semeno uprostřed Stonehenge nebo uprostřed kamenného kruhu, to semeno uh, velmi dobře sklíčí. So we know for sure you can make an electric field that causes life. You can make an electric field that causes growth. Tak ví, a víme, že jde skutečně vytvořit elektrické pole, které způsobuje život a růst. Have you ever watched Those of you who are lucky may have watched. Someone puts a rose in the hand of a saint and the rose suddenly pops open. Možná, že někdo z vás to někdy viděl, ale když vložíte květ růže do ruky svatého, tak ta růže se otevře. So many have witnessed that kind of thing. Maybe we scientists should have a crack at understanding. Tolik lidí, tolik lidí to dosvědčilo, že to viděli, Možná, že my vědci bychom už konečně uh, měli taky na toto přijít. The reason the rose opens in the hand of the saint is because the electric field of the holy hand is centripetal, it is fractal. Že důvod, proč ta růže uh, rozkvétá, proč se otevírá v té dlaní svatého, je ten, že uh, ta jeho dlaň vyzařuje fraktální pole. You know, most it's, it's exactly. Most of Western culture is blowing up because we've done explosion instead of implosion. We need to switch. <laughs> so I learned how to make that electric field that causes growth. A já myslím, že vím, jak vytvořit to elektrické pole, které způsobuje růst. I did something similar to what happened inside that meteor. Já jsem uh, udělal něco podobného procesu, který se odehrál uvnitř toho metalu. We need to tell you a little bit more about this meteor story and uh, then Vincent will pick this up later, I hope. Já uh, něco, uh, myslím, že bychom vám měli říct trochu víc o té historii meteoritu zde v Praze a doufám, že vám Vincent potom něco k tomu řekne. Vincent is full of revolutionary stories and he has the dates and some of the history to kind of prove this stuff. Uh, Vincent má uh, mnoho uh, příběhů dokládající historii uh, tohoto uh, jevu. I'm interested in the electric engineering myself. Ale já sám se zabývám uh, elektroinženýrstvím. I don't do dates that well. Já nejsem na historická data velmi dobrý. But physics? Yeah. Ale fyzika mě baví. So Vincent says... <laughs> Ale Vincent říká... Says that there is another meteor we need to know about. Že je tady ještě jiný metalet, o kterém bychom měli vědět. It was called the Kaaba, the black stone of the Muslims. A ten se nazývá Kaaba, je to ten černý kámen muslimů. Very similar physics. Jako je to hodně podobná fyzika. If the meteors coming in, a certain percentage of the meteors that approach are made of glass. Yeah? Když se ten meteorit přibližoval, tak určité procento složení toho meteoritu bylo sklo. And the heat, the heat is so intense that most metals would vaporize. A ten žár byl tak obrovský, že většina kovů uvnitř se prostě vypařila. But the most stable of the metals ale nejstabilnějším z kovů the ones whose electrons do this they're called the PGM, the Platinum Group Metals. It's behind the gold powder stories, yeah? Palladium, platinum and gold. So, what remains best when the meteor heat is so intense are the metals that are most fractal. Takže jediné, co zůstane, po té, co se všechny kovy vypaří, 
jsou ty kovy, které jsou nej, nejfraktálnější. Paládium, platina a zlato. And the gold turns into a vapor and propagates beautifully fusing the glass. A, a zlato zůstane a pomalučku se pomalu, pomalu se šíří skrze to zlato. Turning the array of the glass molecule into a larger fractal of that. A způsobuje uspořádání těch molekul tento tvář making a very particular kind of capacitor called the philosopher's stone. Which many of the glassmakers today in Prague know about. The red glass. Just the way the Templars made the red glass. You vaporize a little gold into the glass at the magic alchemic moment. And suddenly you have this glass which in Chart Cathedral is so dark you think it's black unless you're turning your head and then you see the deep, 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 deep red. Je to, to červené zlato, které je tak temně červené, že vypadá jako černé a musíte se dívat, až uvidíte záblesk ruda a pak pochopíte, že je velmi tmavé. It's like you're seeing into a black hole. To stejné, jako byste se dívali do černé díry. And if you were studying how to make the glass crystal into that geometry, Kdybyste studovali, jakým způsobem uh, to, uh, to, uh, to sklo dostanete uh, do té geometrie? I use those frequencies that I told you about. Já jsem použil ty frekvence, o kterých jsem vám tady povídal. And I vibrated this glass-like resin. A vibra- vibroval jsem tuto jakoby sklovitou pryskyřici. Just at the moment of crystallization. Právě v momentě, kdy docházel ke krystalizaci. And I made a fractal capacitor. A vytvořil jsem fraktální kapacitor. It's just like that, except stronger. Je to přesně jako ty skořádky, ale je to daleko silnější. I think she's smiling. <laughs> the more you have bliss, the more sensitive you get. I will give you that clue. Yes. So when I took that capacitor here, and I simply placed it on the outside of a jar. And then I did three very scientific measurements of the rate of fermentation inside that jar. And we accelerated fermentation rate 40 to 50 percent, and we can replicate that experiment. Tak si představte, že o 40 až 50 se zvýšila, uh, zvýšil růst uvnitř uh, této nádoby. So, můžeme, uh, tento pokus můžeme replikovat. Remember, just like those gold cups you're feeling, we did not add any electric power. Je to uh, právě tak, jako v těch, uh, v těch skořátkách. Nepřidali jsme tam uh, žádnou nenapojili jsme to na žádnou elektřinu. Just like at Stonehenge. We made a measurable electric field that accelerates life. Now, when I told you the origin of the term uh, chem, as in alchemy, meaning black hole, we should have mentioned also that the term shem, as in shem on, is related. It's the origin of the word scheme. Yeah? Which is the origin? Of the word scheme, as in schematic, schem. 
Je to taktéž původem slova schéma, schematický. So in the Bible they said, I will raise a Shem unto the Lord. Takže v Bibli se hovoří o tom, já uh, pozvednu Shem uh, Pánu Bohu. And this was lent later un, unto God. I will make a Shem unto God, yes? Uh, já uh, s Shemu vytvořím Boha. Já ho povýším na Boha. And this word Shem was translated in your Bible to mean the altar in the church. A toto slovo šem bylo v Bibli povýšeno na slovo oltář. Yes, and, but Zachariah Sitchin studied the word for many years and he now translates the word šem to mean highward fire stone, implosive fractal capacitor. A, ale Zachariah Sitchin to se tím slovem zabíha, zabíhal po mnoho let a uh, definuje ho jako Capacitor. Jako implozivní kapacitor. You see, our ancestors, the Sumerian Anunnaki, they felt it was tragic that they were aging so fast. It was originally a round white wafer. It was gold powder originally, yes? Takže ten ten úvod, to co ta 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 svátost, ta obřejní svátost Boží byl tento zlatý prášek. But in addition, we believe that this device was used to contain their nuclear weapons. Ale uh, my věříme, že tato zbraň tvořila podstatu uh, uh, vlastně nukleárních zbraní. So the physics of how to safely contain radioactive materials is also within our understanding. Takže uh, ta fyzika uh, nebo fyzikální uh, princip toho, jak uchovávat uh, radioaktivní náboj, radioactive uh, charge, how to, how to safely contain radioactive materials. Bezpečně uchovávat radioaktivní materiály is So we are now building large scale je uchovávat je v těch implozivních uh, fraktálních tvarech. That's right. A centripetal electric field will contain radioactive materials. Yeah? Takže dostředivé elektrické pole je schopno uchovávat tyto nebezpečné materiály. So we're experimenting with bu- building what is a modern day Ark of the Covenant. Uh, takže my jsme experimentovali s výrobou takovéto moderní archy svornosti. This is all real gold. Toto je skutečné, skutečně pokryto zlatem. And this is, this is the same gold capacitor that you're testing right now, yes? Toto je uh, naprosto uh, identický zlatý kapacitor, ty, ty skořápky, které držíte. And when you get inside, your hair stands up. You feel lots of charge, yeah? A když sedíte uvnitř, tak uh, vám skutečně vstávají vlasy na, hra, na hlavě, protože cítíte ten, uh, ten náboj uvnitř. That's called the icosify. Říkáme, uh, icosify. We have a smaller version called the purify. A máme i menší verzi, které říkáme purify. Yes. And it's similar, you can use it to charge rock powder. A stejným způsobem můžeme nabíjet i uh, skalní prach. And those charged rock powders will accelerate growth and purify water. Hmm? A takovýto prach může uh, urychlit růst a vyčistit vodu. Here some more pictures of the icosify. icosify. 300 people in Barcelona. 300 uh, lidí přišlo v Barcelony. So these are devices which convey the physics of what is called a sacred or fractal field, yeah? Takže toto jsou nástroje, které uh, fungují uh, ve fyzice uh, poměru zlatého řezu. The key is to understand how do you make this magic centripetal field, this implosion field, yeah? Uh, klíčem, klíčem nebo podstatou všeho je to, jakým způsobem můžeme toto implozivní dostředivé pole vytvářet. It's literally the secret of fusion of plasma. Je to uh, doslova tajemství plazmové fúze. Now, I promised you that we would talk a little bit also about the psychology of alchemy, human fusion, yeah? Uh, já jsem vám slíbil, že budeme hovořit také o psychologickém aspektu alchymie, o, o fúzi lidí. And also, uh, introduction to Vincent. 
a to je také úvod k Vincentovi. But last thing before I do, I want to tell you about some technologies that are related, yes? Ale ještě vám řeknu o nějakých technologiích, které se k tomu vztahují. I took that that equation for implosive collapse. And I designed an imploder for water. It's an implosion nozzle that produces dramatic growth effects. Let me show you what the water looks like it when it comes through that implosion nozzle. This is. It looks like a, a magic ponytail, yeah? Vidíte, vypadá to jako magický ocásek ponyho. We we call it Schauberger's dream, yeah? Říkáme tomu Schauberger's dream. And you see how the water comes out from implosion in a beautiful. Uh, it's kind of a self-aware ponytail. Jak vidíte, tak ten proud, který z toho, který z té trysky vychází, je proud, který si je vědom sám sebe. This is more on the nozzle design. Tady je víc obrázku té trysky. We call it Schauberger's dream. Yeah. Tam tomu je Schauberger sen. And look how. Podívejte se tady. Here is what I mean by self-aware water. Uh, tady je to, čemu já říkám uh, voda, která je si je vědoma sama sebe. Watch here how it responds to touch. Podívejte se, jak reaguje na dotek. Oh, what, what happened? Oh. Oh. <laughs> it feels. How does it feel? Cítí, ta voda cítí. When you touch it, Když se to dotknete, oh, it comes out to meet you, yes? Víte, to ona vám vyjde stříc. It's because there's a recursion point here. It's made silk. It's made silk, silky, and self-aware. This is called the imploder. The nozzle is removable. And we observe a 30 to 200 percent growth increase in plants for agriculture when you implode the water first. Hmm? Up to 200 percent growth increase. Because. Because when the when the water comes out, we send the water into the center of implosive magnetics. We have extremely powerful phase conjugate centripetal magnets. Máme velice silné uh, implozivní magnety. And when when magnets phase conjugate, the opposite happens from what is expected in normal physics. A když jsou uh, magnety fázově sjednocené, when they are uh, phase conjugated, then what? The opposite happens from what physics would expect. A tak pokud jsou fázově skonjugované ty magnety, tak dochází k naprostému opaku toho, než co by fyzika očekávala. This, this is the... Toto je... These are two cylinder magnets. Toto jsou uh, dva uh, válcové magnety. And the, the black tape is the north pole. A ta černá páska je severní pol. This is the South Pole. In this case, the like poles of that magnet are attracting. The like poles. The South attracts South. It's good if your physics teacher falls off his chair at the point. 
Um, but the fact is that in certain circumstances, the like poles, which would normally repel, actually hold themselves together. Phase conjugating magnets. Yeah? Now, magnetic fields that conjugate, they restore compression. Magnetic fields that conjugate restore compression, yeah? Takže magnetické pole, které se zde spojuje, vytváří impulsion. Magnetic fields that conjugate restore compression. Aha, takže magnetické pole, které zde konjugujeme, vytváří kompresi. This is these are the frequencies of magnets. Uh, I'm sorry, this is the frequencies of magnetism which in FDA study, in medical study, eliminated pain dramatically. Uh, when you when you send magnetism at some some part of your body, like supposing you had a wound, a pain in your elbow. We know from Dr. Elizabeth Rauscher's study which frequencies of magnetism you apply to eliminate pain. Přesně jaké frekvence způsobí, že ta bolest odejde. I later calculated and I was able to predict which frequencies eliminate pain because it fits my equation for phase conjugation. Já jsem to později studoval a přišel jsem na to, že ty frekvence, které jsou ve zlatém poměru, in other words, pain is a fractal that's bleeding. Or another way of putting it, to eliminate pain, you restore compression. In, in other words, if you make the implosive flame, the living plasma is refused and held back together. Yes? Tedy jinými slovy, if you, if you can uh, restore, to restore compression, když jste schopni uh, znovu obnovit tu kompresi, then you, you eliminate pain. Tak jste schopni odstranit i bolest. You cause the magnetism to implode. Vy uh, způsobujete Another example. These are the frequencies of light which make photosynthesis. This is the frequency of light, green, that does not make photosynthesis. These are multiples of Planck length times golden ratio precisely Toto jsou, uh, toto jsou uh, násobky Planckovy konstanty, které dat multiply Planck length times golden ratio you get here and here exactly. Uh, které, když je znásobíte zlatým řezem, tak uh, dostanete přesně tento tvar. So, photosynthesis is an example of fractal alchemy. Takže fotosyntéza je uh, konkrétním příkladem fraktální alchymie. We call these frequencies breathing into Gaia. Uh, tyto frekvence nazýváme uh, dýchání uh, do Gaia, do Země. Now, obviously we can't do all of these fun science stories tonight, yes? Uh, rozhodně nemůžeme se zabývat všemi uh, těmito zábavnými vědeckými Poor, poor Diana would get tired. <laughs> but I'm just going to close with a little bit about the psychology of alchemy. 
Then we're going to take a short pause and we're going to introduce Vincent. But I just want us to have a flavor of how important this is, this alchemy story is, at a human level, at a psychological level. At a human level, at a psychological level. You know, I have dedicated a big part of my life to measuring when human beings experience oneness. That's my specialty is to measure that. Yes? I invented the word heart coherence because I invented how to measure it. This is heart coherence of two people linking hearts. Yeah? We know how to measure when it happens that people fuse and become one. We know what that is. It's a massive phase lock entrainment of heart rate and breath. Heart rate, heart rate and breath. For example, this my heart tuner invention was used at the Tantra School of Los Angeles. <laughs> the Tantra School, yes. This also is used uh, to teach bank managers empathy at one of the largest banks in Australia. Ale také s tím učí v jedné z největších bank v Austrálii své manažery, jak, jak cítit empatii. It's a major tool for teaching peacemaking and conflict resolution. Je to základní nástroj, jakým je možno učit vytváření míru a fázovou konjugaci. So what does this have to do with alchemy and Shakespeare? <laughs> See, Vincent is going to explain, I hope, about how uh, Shakespeare came to Prague. And learn the real principles of alchemy from John Dee and Kelly. A naučil se uh, skutečné alchemické principy od uh, Johna D. a Kellyho. Now we do know that every major literature study, when you ask them what was Shakespeare writing about, they will tell you the psychology of alchemy, how to make oneness. Hm? A uh, kohokoli, jakéhokoli odborníka na Shakespeare se zeptáte, uh, o čem vlastně Shakespeare psal, tak vám každý odpoví, že to byla uh, psychologie alchymie, o tom, jak, uh, jak, jak způsobit, aby lidé splynuli v jednotu. And we know that, uh, that John D. was one of the world's expert in a certain kind of geometry. A my víme, že John D. Uh, John D byl uh, jistě velkým expertem na určitý typ geometrie. This is from Vincent now. This is the hypercube. Toto jsou uh, Vincentovi dokumenty. Je tomu se říká uh, hy- hypercube, hyperkrychle, hyperkrychle. Which is part of this language system that Vincent has been studying. Který, která je součástí jazykového systému, kterým se Vincent zabývá. Called Ophanim Enochian. An angel language, if we believe that. Which was about how to link vortex and connect them. And 
how to link them. How to it's link for, vortex. Get point. And if you study the origin of languages, you see it's about vortex tornadoes, right? A uh, když budete studovat původ jazyků, tak uvidíte, že to je uh, o těch uh, vírech, o těch tornádech. Like if we look at the origin of Hebrew, for example. This is from my work. This is this is the golden spiral on this donut. And if I change the angle of this spiral on this donut. The shadows. Are the letters Aleph, Beit, Gimel, Dalet, yeah? I'm using the tetrahedron, which is inside this hypercube. <laughs> I'm using that to index the shadow of this plasma, yeah? So, What we're calling the origin of alphabet is actually plasma residue, the shadow of the charge of a donut. This is Hebrew. Of, of a charged donut. Plasma, plasma residue of a charged donut. Like if you, like when the rabbi makes a golem by visualizing the Hebrew letter. If he gets the plasma to the right angles. In the focus of his mind. The plasma will become centripetal. Tak to plasma se stane dostředivým. The physics of creation. A to je uh, fyzikální princip stvoření. We know for sure A my jsme si naprosto jistí, that focused human attention causes electric fields to compress. Že uh, koncentrovaný lidský záměr způsobuje plasma, způsobuje, aby, se, uh, aby došlo ke kompresi plazmatu. One of the world's most famous physicists measured this many times. <laughs> Bill Tiller in his book Conscious Acts of Creation. So it's very clear that focused attention causes charge to go compress. To compress charge, yes. The compressed charge creates. Focus human attention causes charge to compress. That is the physics of alchemy. And you use alphabet letters to get the sequence right to cause the field to go compress. A uh, používáte ta uh, sekvenci těch hebrejských písmen k tomu, aby uh, ten náboj uh, And I would make the point that later Yuri Geller claimed to measure that focused human attention measurably reduces radioactivity. A chci tím také doložit, jak Uri Geller prokázal, že soustředěné lidské vnímání prokazatelně snižuje radioaktivitu. And we know that it was measured 11 times that when a million people meditate together there's a dramatic reduction in solar flares. That is a compression effect. That is the alchemy of implosion. Yeah? So this business of how to make centripetal forces is essential to our destiny. Uh, 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 
důležité pro naši budoucnost. It is essential to the solution to rapture in 2012. Je to esenciální k tomu, co uh, očekáváme v roce 2012. And I would add it um, k tomu zlomu. A já bych přidal k tomu It, 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 it is essential to understand the nature of evolution itself. How to get more centripetal. A je esenciální, jak poznat, jak se stát dostředivým. I wanted to just point out before we leave this alphabet as plasma residue story. A než opustíme tady ten příběh o zbytkovém plazmatu a abecedy. That when you look at origin of alphabets, když se podíváme na původ abecedy, you also find the origin of Sanskrit. Také zde najdete původ sanskrtu. That if you take these same shadow grams, takže když se podíváme na ty samé shadow shadow grams it, what is you call it the play of shadows isn't there a play famous <laughs> right this is a play of shadows yeah and if you take the the crownlet tagans that the Hebrew rabbis use the, the, the Hebrew rabbis use tagan or crownlet a židovští rabíni používali tyto uh, korunky to tell you where you are in the tetra cube. Aby vám ukázali směr, ve kterém uh, se nacházíte v tom čtyřstěnu. Because this, this is a wave guide into the mind of the ancient shaman, yeah? Protože toto je vlnový průvodce uh, do v mysli šamana. If you take those and instead use a vertical and horizontal bar, když vezmete tyto geometrie a aplikujete je na ty horizontální, na horizontální čáku, to orient you in the tetra cube, abyste je orientovali v tom čtyřstěnu, the same shadow grams are Sanskrit. tak zjistíte, že ty stejné uh, grafy stínů uh, Vychází v sanskrtu. And we have the graphics. We won't do it now, but we have the same evidence for the old Hungarian. It's the same tetra cube. Já tu grafiku mám, ale tady to nebudu ukazovat, ale to též vychází pro staromaďarštinu. Rovash Irash it's called, yeah. Rovash Irash se yeah. to říká. So, the point is that if you understand this symmetry to make implosion, takže uh, ta hlavní věc je, že když se chcete Uh, když chcete porozumět symetrii, která vytváří implozi, the real physics of alchemy, tu skutečnou fyziku alchymie, how you make the implosive charge, yeah, how you, jak, jak se vytváří ten implozivní nábor, yes, that is the final form of self empowerment. Je to uh, nejvyšší forma, jak sám sebe posílit. So I've just given you a little taste of some deep mysteries this evening. Yeah? Já vám uh, jenom dám jen tak lehkou ochutnávku uh, velmi hlubokých mystérií. We, we do have some DVDs and books here, but they are in English if you're interested. Máme, uh, de, uh, máme zde DVD a knížky jsou ovšem v angličtině, pokud byste měli zájem. Our main website is goldenmean.info. Naše hlavní webová stránka je goldenmean.info. We do have a, a check uh, excerpt of that at goldenmean.info slash bohemia. Yeah? A máme i stránku věnovanou uh, čes, uh, če, oblasti České republiky, která se men, uh, která se jmenuje goldenmean.info uh, lomeno bohemia. So now I think we're going to take a little break and then we're going to introduce Vincent, if that's okay. Yeah. Myslím, že bychom si mohli dát malou přestávku a uh, potom bych rád uvedl Vincenta. Un unless, well, I think we do discussion later, is that good? Uh, uh, nebo uh, uděláme diskuzi později, nebo jak si přejete? Yeah, later, okay? Yeah, no, později thank budeme diskutovat. Thank you, thank you. Čas je fraktál. Just like space. Právě tak jako prostor. But first, let's be very basic here, hmm? very simple. The waves cross in golden ratio on the golden spiral, yes? Ty vlny se překrývají v poměru zlatého řezu na té zlaté spirále. The golden spiral is the universe's only solution to the problem of repeating wave interference. 
tak ta spirála zlatého řezu je uh, jediný tvar, který umožňuje uh, interference. Oh? Recursive wave interference. Uh, rekurzivní interferenci vln. So in the golden ratio you can add any two and you get the following. Takže v poměru zlatého řezu vy můžete sčítat každé dva následující a dostanete vždy další. In infinite series. V nekonečné řadě. Or you can multiply any number in the series by golden mean 1.618. A nebo můžete také násobit každé z těch čísel uh, zlatým poměrem. To get the following number infinitely. So for example, 1.618 squared is 2.618. So this is the universe's only progression which both adds and multiplies. Takže toto je jediná univerzální progrese, tedy uh, řada, kdy, uh, kdy ty hodnoty se zároveň sčítají a zároveň násobí. Which is exactly the solution to constructive wave interference, and that's what Einstein missed. So we actually have new proof. We've we've uh, proven it with software modeling. That literally that golden ratio geometry is the maximum constructive way waves can interfere. It's the maximum constructive way waves can interfere. So the reason this golden mean is so important in art and beauty is because it's so important in physics. Důvod proč poměr toho zlatého řezu je tak důležitý umění a v kráse je to, že je velmi důležitý ve fyzice. It literally is the solution to compression. Je to doslova řešení té komprese. So if you if you cause a large number of waves to interfere at golden mean ratio, the resulting output power is maximum. It solves constructive interference. Takže uh, a vy jste fraktální. And this is the scientific measurement of those who did succeed to see without their eyes. A uh, toto je uh, vědecký doklad toho těch, kteří se uh, dokázali dívat bez použití očí. The aura gets more fractal. Jejich aura se stala daleko fraktálnější. And the frequencies in your brain wave go to golden mean ratio. A frekvence jejich, uh, vln, jejich mozkových vln se dostaly do poměru zlatého řezu. So the fusion of your own aura happens when you learn this geometry, yes? Že fúze vaší vlastní aury uh, se stává skutečností ve chvíli, kdy se uh, jste schopni uh, vizualizo- vizualizovat si tuto geometrii. Now this, this doesn't have to be an abstract mystery. This is very practical. To není žádná uh, abstraktní uh, záhada. Je to velice praktické. This is an early uh, romantic uh, magnetic map of Prague, Bohemia, yes? <laughs> Toto je původní stará uh, mapa uh, Prahy a uh, Čech. It's actually Bohemia. Bohemia, yeah. Bohemia. Mm-hmm. And uh, suggesting that the original map of the area is a rose. Která předpokládá, že uh, ta magnetická mapa uh, toho prostoru vytváří růži. So this is an example of a fractal charge concentrating device. Here's Prague. Takže tady vidíte praktický model toho, jak se náboj koncentruje a, a uchovává how the charge. How the charge gets concentrated at center at Prague. Jak se náboj koncentruje do středu. By being, by being fractal. A tím je fraktál. Yeah? Now, Vincent hopefully may say more later about how it may have been an early meteorite that contributed to the fact that the shape of Bohemia Prague looks like a cup, a, a fractal, a rose. A Vincent vám potom uh, možná na konci poví o tom, uh, jakým způsobem se Praha stala fraktální tím, že zde spadl meteorit. A vytvořil, tím pádem meteoritu se vytvořil, uh, vytvořila jakási mísa. 
Now, Vincent says some other things that I find very interesting, actually. <laughs> and uh, Vincent, you're free to <laughs> tell me I'm wrong here. <laughs> but um, that that original meteorite was probably primarily a glass meteorite. And the the nature of that material relates to because because when the when the water comes out we send the water into the center of implosive magnetics we have extremely powerful phase conjugate centripetal magnets and when when magnets phase conjugate the opposite happens from what is expected in normal physics when they are phase conjugated then what? the opposite happens from what physics would expect this this is the these are two cylinder magnets and the the black tape is the north pole this is the south pole in this case the like poles of that magnet are attracting the like poles the south attracts south it's good if your physics teacher falls off his chair at the point um, but the fact is that in certain circumstances the like poles which would normally repel actually hold themselves together phase conjugating magnets yeah? now magnetic fields that conjugate they restore compression Magnetic fields that conjugate restore compression, yeah? Takže magnetické pole, které se zde spojuje, vytváří impulsion. Magnetic fields that conjugate restore compression. Aha, takže magnetické pole, které zde konjugujeme, vytváří kompresi. This is these are the frequencies of magnets uh, I'm sorry this is the frequencies of magnetism which was used uh, to teach bank managers empathy at one of the largest banks in Australia it's a major tool for teaching peacemaking and conflict resolution je to uh, základní nástroj, jakým je možno učit uh, vytváření míru a uh, fázovou konjugaci. So what does this have to do with alchemy and Shakespeare? <laughs> co to všechno uh, má co dočinění s alchemí a Shakespeare? See, Vincent is going to explain, I hope, about how uh, Shakespeare came to Prague. Takže Vincent by nám uh, vysvětlil, and learn the real principles of alchemy from John D and Kelly now we do know that every major literature study when you ask them what was Shakespeare writing about they will tell you the psychology of alchemy how to make oneness a kohokoli, jakéhokoli odborníka na Shakespeare se zeptáte, 
o čem vlastně Shakespeare psal, tak vám každý odpoví, že to byla psychologie alchymie, o tom, jak, jak, jak způsobit, aby lidé splnili v jednotu. And we know that, uh, that John D was one of the world's expert in a certain kind of geometry. A my víme, že John B, uh, John D byl uh, jistě velkým expertem na určitý typ geometrie. This is from Vincent now. This is the hypercube. Toto jsou uh, Vincentovi dokumenty. Je to se říká uh, hypercube, hyperkrychle, hyperkrychle which is part of this language system that Vincent has been studying. Který, která je součástí jazykového systému, kterým se Vincent zabývá. Called Ophanim Enochian. Kterému říká Ophanim Enochian. An angel language, if we believe that. Uh, jazyk andělů, jestli tomu chcete tak věřit. Which was about how to link vortex and connect them. A je to vlastně o tom, jak spojit ty ty víry, ty vortexy a um, how to link them. How to link spoj- vortex. And if you study the origin of languages, you see it's about vortex tornadoes, right? A uh, když budete studova- studovat původ jazyků, tak uvidíte, že to je uh, o těch uh, vírech, o těch tornádech. Like if we look at the origin of Hebrew, for example. Když se podíváte na původ hebrejštiny. This is from my work. This is you cause the magnetism to implode. Another example. These are the frequencies of light which make photosynthesis. This is the frequency of light green that does not make photosynthesis. Toto je frekvence zeleného světla, které uh, nespůsobuje fotosyntézu. These are multiples of Planck length times golden ratio precisely. Toto jsou, uh, toto jsou uh, násobky Planckovy konstanty, které dat. Multiply Planck length times golden ratio, you get here and here exactly. Které, když je znásobíte zlatým řezem, tak dostanete přesně tento tvar. So, Photosynthesis is an example of fractal alchemy. Takže fotosyntéza je uh, konkrétním příkladem fraktální alchymie. We call these frequencies breathing into Gaia. Uh, tyto frekvence nazýváme uh, dýchání uh, do Gaia, do Země. Now, obviously we can't do all of these fun science stories tonight, yes? Uh. Rozhodně nemůžeme se zabývat všemi uh, těmito zábavnými vědeckými pokusy. Poor, poor Diana, we get tired. Huh? <laughs> Diana by byla unavená. <laughs> But I'm just going to close with a little bit about the psychology of alchemy. Ale já to uzavřu trochu, uh, s, když teď pohovořím o psychologii alchemie. Then we're going to take a short pause and we're going to introduce Vincent. <laughs> Pak si dáme malinkou pauzu a představíme Vincenta. But I just want us to have a flavor of how important this is, this alchemy story is at a human level, at a psychological level. At a human level, at a psychological level. You know, I have dedicated a big part of my life to measuring when human beings experience oneness. That's my specialty is to measure that. Yes? Já jsem velkou část svého života věnoval tomu, že jsem zkoumal uh, momenty, kdy lidstvo, nebo jak se lidstvo uh, dostává do jednoty. I invented the word heart coherence because I invented how to measure it. Já jsem uh, vynalezl slovo uh, Koherence srdce, protože jsem vynalezl způsob, jak to měřit. This is heart coherence of two people linking hearts, yeah? Uh, toto je koherence nebo soudržnost, soustažnost uh, srdcí lidských. Odpovědí je implozivní kolaps náboje. In other words, why does this shape produce gravity? Uh, jinými slovy, proč tento tvar vytváří gravitaci? Why is that the cause? 
of gravity. Why is it the cause of every centripetal and self-organizing force? Why is that the cause of all electronegativity? Because in that geometry, compression becomes acceleration, and I will explain, yeah? Protože v takovémto uspořádání stlačení, compression becomes acceleration, se stlačení stane zrychlení. If you really understood this, you'd know very well how to prepare to die. <laughs> A když tohleto opravdu hluboce pochopíte, tak víte naprosto dobře, naprosto jasně, jak umřít. This is what your DNA prepares your charge, your plasma, your aura to do when you die. True, truly. To je na co se ve skutečnosti opravdu v realitě vaše DNA připravuje uh, v okamžiku, kdy chce zemřít. So, it would be helpful if you understood for yourself why this geometry creates implosion, centripetal force. Hmm? Takže uh, toto opravdu může pomoci uh, pochopit, proč uh, dostředivá síla napomáhá implozi. Remember, the universe is made of only one substance. You could call it ether. I'm going to call it charge. Víte, vesmír se skládá z jedné jediné substance. Buď se tomu říká éter, já tomu říkám náboj. You could call it chi, you could call it baraka. <laughs> or you might call it spirit. <laughs> But physics is clear, it is a unified field. <laughs> so when, when waves of that charge rotate, that stores inertia and we call that mass, yes? Takže když se, když vlny tohoto náboje rotují, tak v sobě schromažďují energii a vytváří náboj. It stores inertia, we call it mass. A ukládají v sobě mass is defined as as inertia. Inertia, yes. Whereas the period, the duration of that rotation is the only definition we have for time, yeah? Ta ta perioda té rotace je perioda, které my říkáme čas. So later we will explain that fractality is the only path out of chaos for both in both space and time. Yeah? Takže uh, fraktalita je ke krystaly. See, we believe that this electric field behind the philosopher's stone and the projective powder is something that we can teach about as electric engineers. Yes? Uh, já věřím, že to uh, jemné elektrické pole, které uh, stojí za uh, that stands behind the we, philosopher's stone, yes. které stojí za uh, kamenem mudrců, je něco, uh, o čem uh, můžeme my električtí in inženýři učit. And there's another thing you need to know. A je tady ještě něco, co byste měli vědět. This magic fractal alchemy field is bioactive. A toto magické fraktální pole je bioaktivní. We scientists know for sure by measurement that if you plant seeds in the center of Stonehenge, a stone circle, they grow faster. It's been measured many times, yeah? My vědci víme naprosto uh, jasně, že pokud zasadíte semeno uprostřed Stonehenge nebo uprostřed kamenného kruhu, to semeno uh, velmi dobře sklíčí. So we know for sure you can make an electric field that causes life. You can make an electric field that causes growth. Tak ví, a víme, uh, že jde skutečně vytvořit uh, elektrické pole, které způsobuje život a růst. Have you ever watched, those of you who are lucky may have watched, Someone puts a rose in the hand of a saint and the rose suddenly pops open. Možná že někdo z vás to někdy viděl, ale když vložíte květ růže do ruky svatého, tak ta růže se otevře. So many have witnessed that kind of thing. Maybe we scientists should have a crack at understanding. Tolik lidí, tolik lidí to dosvědčilo, že to viděli. Možná, že my vědci bychom už konečně uh, měli taky na toto přijít. The reason the rose opens in the hand of the saint is because the electric field of the holy hand is centripetal. It is fractal. 
je důvod, proč ta růže rozkvétá, proč se otevírá v té blandí svatého, je ten, že ta jeho dláň vyzařuje fraktální pole. You know, it's implosive. It's, it's exactly. I am implosive. Most of Western culture is blowing up because we've done explosion instead of implosion. We need to switch. Že veškerá západní kultura se se odevzdala principu exploze. Vše je od centra ven. So I learned how to make that electric field that causes growth. A já myslím, že vím, jak vytvořit to elektrické pole, které způsobuje růst. I did something similar to what happened inside that meteor. Já jsem uh, udělal něco podobné věci. Just at the moment of crystallization. Právě v momentě, kdy docházel ke krystalizaci. And I made a fractal capacitor. A vytvořil jsem fraktální kapacitor. It's just like that, except stronger. Je to přesně jako ty skořádky, ale je to daleko silnější. I think she's smiling. Myslím, že se usmívá. <laughs> the more you have bliss, the more sensitive you get. I will give you that clue. Yes. Čím více blaženosti, pro, čím více blaženosti prožíváte, tím jste fraktálnější. So when I took that capacitor here. Takže když já jsem vzal tento kapacitor. And I simply placed it. On the outside of a jar. And then I did three very scientific measurements of the rate of fermentation inside that jar. A pak jsem udělal tři rigorózní vědecká měření klíčivosti uprostřed té lahve. And we accelerated fermentation rate. 40 to 50 percent, and we can replicate that experiment. Tak si představte, že o 40 až 50 procent se zvýšila, uh, zvýšil růst uvnitř uh, této nádoby. So, můžeme, uh, tento pokus můžeme replikovat. Remember, just like those gold cups you're feeling, we did not add any electric power. Je to uh, právě tak, jako v těch, uh, v těch skořátkách. Nepřidali jsme tam uh, žádnou, nenapojili jsme tam žádnou elektřinu. Just like at Stonehenge, we made a measurable electric field that accelerates life. Now, when I told you the origin of the term uh, chem, as in alchemy, meaning black hole, we should have mentioned also that the term shem, as in shem on, is related. It's the origin of the word scheme. Měl bych vám říct také, že původ slova shem on se k tomu vztahuje. Which is the origin? Of the word scheme, as in schematic, schem. Je to také, je to taktéž původem slova schema, schematický. So, in the Bible, they said, I will raise a shem unto the Lord. Takže v Bibli se hovoří o tom, já uh, pozvednu šen uh, Pánu Bohu. And this was lent later to, un, unto God. I will make a šen unto God, yes? Uh, já uh, s šemu vytvořím Boha. Já ho povýším na Boha. And this word šen was translated... So get the idea that if you wanted to go towards center infinitely and be fractal, takže pokud chcete uh, se přibližovat z centru do nekonečná a být fraktální, the golden mean ratio would be the solution to that problem because takže ten poměr zlatého řezu je řešením právě tady k tomu, protože that is to say the problem of infinite compression protože problém nekonečné komprese the reason the golden ratio is the solution to that is what we need to talk about, yeah? A, uh, me? The reason the golden ratio is the solution to compression is our next, the, what we will talk about now. Yeah. So, if you take the ten spirals of the golden mean, which is the top-down view of every face, here, yes? 
which is al which is also the top down view of DNA and every living protein and we also we have new solid physics that this is the top down view of hydrogen and black holes ale zároveň je toto tvrdě fyzické tvrdě fyzický doklad toho že stejně vypadá i černá díra a black hole and uh, hydrogen and black holes a atom vodíku yeah so if ever there was a geometry which is the solution to chem as in alchemy that's it yeah takže jestli tady někdy bylo nějak jestli tady někdy byl nějaký klíč I mean, just be very basic about it. Why does every living protein have only that shape? Why? The answer is implosive collapse of charge. In other words, why does this shape produce gravity? Why is that the cause of gravity? Why is it the cause of every centripetal and self-organizing force? Why is that the cause of all electronegativity? Because in that geometry, Compression becomes which is exactly the solution to constructive wave interference, and that's what Einstein missed. So we actually have new proof. We've we've uh, proven it with software modeling. That literally that golden ratio geometry is the maximum constructive way waves can interfere. It's the maximum constructive way waves can interfere. So the reason this golden mean is so important in art and beauty is because it's so important in physics. It literally is the solution to compression. So if you if you cause a large number of waves to interfere at golden mean ratio, the resulting output power is maximum. It solves constructive interference. Takže maximum konstruktivně interferujících vln může jedině tímto způsobem kulminovat do té největší do toho největšího bodu, do té největší vlny. In other words, simply, it's the friendliest way for waves to get together without fighting. <laughs> so the result, the result is, here are the waves adding and multiplying using golden mean. And in physics, when you add and multiply recursively, constructively, recursively constructively uh, waves, <laughs> um, you not only add and multiply the wavelength, the frequency. And this is the trick. Here's the here's the key point. You also add and multiply constructively the wave speed called the phase velocity. So this geometry is adding and multiplying the speed of the wave. But I have a, a lot of uh, credit due to Vincent to discovering certain parts of this story. Yes. Uh, 
Takže já nebudu tolik mluvit o, o vědě, ale te, te, v tom svém vědeckém výzkumu větším, větším velkou částí tady Vincentovi. But for the moment we would like you to feel it. Ale v tuto chvíli bych chtěl, abyste to cítili. I want to feel it, baby. <laughs> okay. So we have learned how to make the kind of capacitor, the kind of electric field that makes the philosopher's stone, we believe, yeah? The kind of electric field made by that meteor is called a fractal field or a phase conjugate dielectric. Ten, uh, to elektrické pole, které ten meteorit vytvořil, tomu říkáme fraktální pole, nebo fázově konjugované elekt- uh, dielektriku. And you can feel it. A vy to skutečně můžete cítit. <laughs> We curve the surface of the, in this case, the gold. My jsme uh, vzali tento zakřivený prostor, uh, v tomto případě je to pokryto zlatem. Using a special trace mineral ceramic egg. A používali jsme zvláštní stopové minerály uh, na vytvoření těch keramických skořápek. Think of the electric lines of charge converging and imploding inside that egg. Představte si ty, uh, ty vlny elektrické, které implodují, které se zbíhají do středu uh, té You see, the egg shape is a capacitor that's able to get voltage from gravity by being fractal. So as we pass these around, as we pass these around, you can play with them. Try this very slowly to your ears, very slowly. And also try this. See what you feel. Just play with it. Be a little careful, they're kind of fragile, okay? And when you feel that fractal field, you might feel a little tingle, a little presence, a little warmth. A když ucítíte uh, to fraktální pole, ucítíte uh, pravenčení nebo very slowly, very slowly. sílu. Just slowly, that's right, very slowly. Flat to your ears. Flat. Uh, aby vám to směřovalo na uši, velmi pomalu to přibližujte. <coughs> Toto je původní stará uh, mapa uh, Prahy a uh, Čech. It's actually Bohemia. Bohemia. Bohemia, yeah. Bohemia. Mm-hmm. And uh, suggesting that the original map of the area is a rose. So this is an example of a fractal charge concentrating device. Here's Prague. How the charge gets concentrated at center at Prague by being by being fractal. Yeah. Now Vincent hopefully may say more later about how it may have been an early meteorite that contributed to the fact that the shape of Bohemia Prague looks like a cup, a, a fractal, a rose. Uh, jakým způsobem se Praha stala fraktální tím, že zde spadl meteorit. A vytvořil, tím pádem meteoritu se vytvořil, uh, vytvořila jakási mísa. Now Vincent says some other things that I find very interesting actually. A Vincent říká taky jiné věci, které jsou, se mi zdají velmi zajímavé. And uh, Vincent, you're free to <laughs> tell me I'm wrong here. Můžete mě opravit. But um, that That original meteorite was probably primarily a glass meteorite. And the the nature of that material relates to our science of alchemy we're coming to now. I 
I think we talked about this the other night, didn't we, Diana? That the, the name of that mineral was related to moldavite, but there was another name. Yeah, yeah. please. Yeah. Yeah, včera večer jsme hovořili o tom materiálu, my mu říkáme moldavit, a česky se tomu říká vltavín. There's many, there's many names for that kind of stone. Didn't you have another name for it, Vincent? Do I have Moldavite. A, a dark green. A, it's a dark green or bluish, isn't it? Depending, there's. Yeah. Mm. Yes. And uh, so it, the suggestion here is that this particular kind of stone has something to do with alchemy. Uh, tento kámen, to je, this is the, ah. Moldavit, the mold of it. Mm. Uh, tak uh, o tom je celá ta... Tak uh, můžeme začít? Let's start. Can Great. we start? So welcome everyone. I'd particularly like to thank Diana and Vincent and everyone who helped put this together. My partner Valerie, thank you to everyone for coming. Tak rád bych, rád bych vám všem poděkoval za to, že jste sem přišli. Rád bych poděkoval tady Dianě, mě za to, že se toto podařilo dát dohromady a dejme se tady do toho. So this evening's lecture focuses on the science behind the alchemy story and the story of Prague a bit. Hmm? Takže dnes bych se chtěl zaměřit na tu vědeckou stránku toho alchemick, alchemického principu a vůbec jak to funguje. And I'll be talking about the science for perhaps an hour or maybe a bit more. Happy to take some questions. And then for the second part of this, uh, Vincent Bridges, who is here, will talk. He's a very serious historian on these issues as it also relates to alchemy in Prague. Mm. Tak v první části já bych asi hodinu hovořil uh, o alchymii z pohledu fyziky a potom v další části bych dal slovo panu Vincentu Bridgesovi, který je opravdu obrovským odborníkem na uh, historickou stránku alchymie. So I am particularly excited and passionate to have realized that the, the mysteries of alchemy have within it the, some serious solutions to mysteries in science, yes? Musím říct, že mě opravdu nadchlo a hodně mě baví ta myšlenka, že alchymie sama o sobě v sobě nese základní principy vědy. Many of you may know that um, the term chem, as in alchemy and chemistry, uh, z vás ví, že, uh, slova chem, slova alchymie, má kořen, uh, je základem slova alchymie a uh, chemie. Um, the, the origin of that word, uh, one of the stories about it is that it came from Egypt. A původ toho slova je, Pochází z Egyp- pochází z Egypta. And uh, one of the meanings attributed to the word chem is from the place of the blackness or from the black hole. Yeah? A jeden z významů toho slova chem je pocházející z temnoty, z temné půdy. There are many stories, but one is that because the land of Egypt had such black soil, or perhaps of the black pharaohs, but the word chem, meaning Egypt, also meant the place of blackness. Uh, těch uh, legend je mnoho. Některé hovoří o tom, že uh, pochází ze země, uh, kde je černá půda, nebo uh, hovoří o černých faraonech, ale... Ty... The, the place of the blackness. Yeah, the, or the... So this is the right hemisphere and the left hemisphere of the harmonics of her brain waves. Uh, jejho, uh, jejich so this is called alpha brain waves, you know, alpha... Alfa mozkové vlny. Mm-hmm. Around 7 to 12 cycles per second. 7 až 12 cyklů za sekundu. And you make alpha because you're linking with the Schumann resonance, the Earth. <laughs> A snaží se o alfa, protože uh, to souvisí s Schumannovou uh, rezonancí zemskou. So here is the peak moment. Tak toto je vrcholný moment. These markers mark golden mean ratio between the frequencies in her brain waves. A tyto značky označují uh, poměry zlatého řezu v jejich mozkových vlnách. So here we have one, two, three, three or well, sorry. Takže tady máme jeden, dva, tři. One, two, three, four, four, four or five harmonics 
in her brain waves in the golden mean ratio like this. So her bliss happened when she did this to the electric field around her body. Clearly, it was measured. Yeah? It's simple to understand the science. You invite the compression of charge, you implode, you get fractal. You, you, you invite the compression of charge, you implode, you get fractal. Vy tedy uh, navodíte kompresy, náboje, implo, uh, implozy a uh, stanete se fraktální. And that is the beginning of the radiance of charge you call bliss. Yes, enlightenment. A celá toto je příčinou, uh, kdy začnete vyzařovat tento náboj a tomu říkáme blaženost. This is how you know who the biggest saint was in church because the halo is bigger. <laughs> it, it turns out that there's a long history of measuring golden ratio in your halo, in your aura. There's a history of the actual ability to measure golden ratio in your aura. Je to historie, dá se to doložit, že zlatý řez se dá měřit ve vaší auře. So, alchemy and how your aura gets golden, is that what we're talking about here? Takže to, o čem tady mluvíme, je alchymie a to, jak vaše aura... The kind of electric field that makes the philosopher's stone, we believe, yeah? My věříme, že jsme přišli na to, jak vytvářet ten kapacitor, to elektrické pole, které vytváří ten kámen The kind of electric field made by that meteor is called a fractal field or a phase conjugate dielectric. Ten, uh, to elektrické pole, které ten meteorit vytvořil, tomu říkáme fraktální pole nebo fázově konjugované dielektriku. And you can feel it. <laughs> we curve the surface of the, in this case, the gold. Using a special trace mineral ceramic egg. <laughs> Think of the electric lines of charge converging and imploding inside that egg. Představte si ty, uh, ty vlny elektrické, které implodují, které se zbíhají do středu uh, té, toho tvaru, té skořádky. You see, the egg shape is a capacitor that's able to get voltage from gravity by being fractal. Protože tvar vejce je tvar, který umožňuje uh, aby se ty vlny uh, zbíhající se do středu staly, staly fraktálními. So as we pass these around, a, uh, sorry, as, the as we pass these around, you can play with them. Jo, a, uh, když, uh, když se s nimi pohráváme, try this very slowly to your ears, very slowly. Tohle to velice, velice pomalu, směrem k vašim uším. And also try this. A také zkuste to. See what you feel. Just play with it. Be a little careful, they're kind of fragile, okay? And when you feel that fractal field, you might feel a little tingle, a little presence, a little warmth. Just play with it. Very slowly, very slowly. Just slowly, that's right. Very slowly. Flat to your ears. Flat. Very slowly. And then when you try it, then hold this in your hand. A left hand might be a little better. He's smiling. <laughs> 
And now compare. If you if you do psychometry, you're, you're, it's like you're looking for memory. Mm, my pet rock. Zkuste si taky psychometrii, když něco držíte a máte přesně v hlavě to, jak to vypadalo, ale nedívejte. Yeah. Now Vincent hopefully may say more later about how. It may have been an early meteorite that contributed to the fact that the shape of Bohemia Prague looks like a cup, a, a fractal, a rose. A Vincent vám potom uh, možná na konci poví o tom, uh, jakým způsobem se Praha stala fraktální tím, že zde spadl meteorit. A vytvořil tím pádem meteoritu se vytvořil, uh, vytvořila jakási mísa. Now Vincent says some other things that I find very interesting actually. <laughs> and uh, Vincent, you're free to <laughs> tell me I'm wrong here. <laughs> But um, that that original meteorite was probably primarily a glass meteorite. And the The nature of that material relates to our science of alchemy we're coming to now. A ten původ tohoto materiálu se vztahuje uh, k té alchemické vědě, o které budeme hovořit nyní. I think we talked about this the other night, didn't we, Diana? That the, the name of that mineral was related to moldavite, but there was another name. Yeah, please. Yeah. Včera večer jsme hovořili o tom materiálu, kde mu říkáme moldavit, a česky se tomu říká vltavý. There's many, there's many names for that kind of stone. Didn't you have another name for it, Vincent? Do I have? Moldavite. A, a dark green. Uh, it's a dark green or bluish, isn't it? Yeah. Dark yeah. Mm. Yes. And uh, so it, the suggestion here is that this particular kind of stone has something to do with alchemy. Uh, this is the uh, the mold of it. Mm. Uh, My hair is standing up. <laughs> Now, I, I'm going to have a little suggestion for you so that you can feel the nature of this electric field. Hmm? Because we're going to start talking about the physics of what was called the philosopher's stone or the projective powder. Protože nyní budeme uh, mluvit o fyzikálních principech toho, čemu se říká kámen filozofů, nebo powder of projection, powder projection. A, nebo prach transmutace, prach proměny. And I'm going to talk about the science, but I have a, a lot of uh, credit due to Vincent to discovering certain parts of this story, yes? Uh, takže, takže jediné, co zůstane po té, co se všichni kovy vypaří, Uh, jsou ty kovy, které jsou nej, nejfraktálnější. Paládium, platina a zlato. And the gold turns into a vapor and propagates beautifully fusing the glass. A, uh, a zlato zůstane a pomalučku se, pomalu, pomalu se šíří skrze to zlato. Turning the array of the glass molecule into a larger fractal of that. Making a very particular kind of capacitor called the philosopher's stone. Which many of the glassmakers today in Prague know about. The red glass. Červené sklo. Just the way the Templars made the red glass. Právě tak, jako to dělali mistři Templáři. You vaporize a little gold into the glass at the magic alchemic moment. Vypaříte trochu zlata v určitý jedinečný alchemický moment. And suddenly you have this glass, which in Shark Cathedral is so dark, you think it's black, unless you're turning your head, and then you see the deep, 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 deep red. 
je to, to červené zlato, které je tak temně červené, že vypadá jako černé a musíte se dívat, až uvidíte záblesk ruda a pak pochopíte, že je velmi tmavé. It's like you're seeing into a black hole. To stejné, jako byste se dívali do černé díry. And if you were studying how to make the glass crystal into that geometry, a kdybyste studovali jakým způsobem uh, to, uh, to, uh, to sklo dostanete uh, do té geometrie? I use those frequencies that I told you about. Já jsem použil ty frekvence, o kterých jsem vám tady povídal. And I vibrated this glass-like resin. A vybra, vybroval jsem tuto Jakoby s kvalitou pryskyřici. Just at the moment of crystallization. Právě v momentě, kdy docházel ke krystalizaci. And I made a fractal capacitor. A vytvořil jsem fraktální kapacitor. It's just like that, except stronger. Je to přesně jako ty skořádky, ale je to daleko silnější. I think she's smiling. Myslím, že se usmívá. <laughs> The more you have bliss, the more sensitive you get. I will give you that. Se přibližovat k centru do nekonečna a být fraktální. The golden mean ratio would be the solution to that problem because. Takže ten poměr zlatého řezu je řešením právě tady k tomu, protože. That is to say, the problem of infinite compression. Protože problém nekonečné komprese. The reason the golden ratio is the solution to that is what we need to talk about, yeah? Uh, uh, excuse me? The reason the golden ratio is the solution to compression is our next, the, uh, what we will talk about now. A yeah? to, čím se teď budeme zabývat, je uh, proč uh, poměr zlatého řezu je uh, klíčem k nekonečné komprese. So, <clears throat> if you take the ten spirals of the golden mean, když si vezmete těch deset spirál zlatého řezu, which is the top down view of every face here yes which is al- which is also the top down view of dna and every living protein and we also we have new solid physics that this is the top down view of hydrogen and black holes ale zároveň je to to uh, tvrdě, fyzické, uh, tvrdě fyzický doklad toho, že stejně vypadá i černá díra a black hole and uh, hydrogen and black holes. A, uh, atom vodíku. Yeah. So if ever there was a geometry which is the solution to chem as in alchemy, that's it. Yeah. Takže jestli tady někdy bylo nějak, jestli tady někdy byl nějaký klíč uh, k univerzální alchymii, tak je to toto. I mean, just be very basic about it. Why does every living protein have only that shape? Why? Uh, prostě úplně jednoduchá věc. Proč každý živý protein musí mít takový tvar? The answer is implosive collapse of charge. Odpovědí je implozivní kolaps náboje. In other words, why does this shape produce gravity? Uh, jinými slovy, proč tento tvar vytváří gravitaci? Why is that the cause of gravity? Proč je toto ta příčina gravitace? Why is it the cause of every centripetal and self-organizing force? Proč je toto příčinou každé dostředivé a sebeorganizující síly? Why is that the cause of all electronegativity? Proč je toto příčinou veškeré elektronegativity? Because in that geometry compression becomes acceleration and I will explain, yeah? Protože uh, v takovémto uspořádání uh, stlačení So many have witnessed that kind of thing. Maybe we scientists should have a crack at understanding. The reason the rose opens in the hand of the saint is because the electric field of the holy hand is centripetal. It is fractal. Že důvod, proč ta růže uh, rozkvétá, proč se otevírá v té dlaní svatého, je ten, že uh, ta jeho dláně vyzařuje fraktální pole. 
You know, it's most explosive. It's, it's exactly. I, I implosive. Most of Western culture is blowing up because we've done explosion instead of implosion. We need to switch. Že veškerá západní kultura se se odevzdala principu exploze. Vše jde od centra ven. So I learned how to make that electric field that causes growth. A já myslím, že vím, jak vytvořit to elektrické pole, které způsobuje růst. I did something similar to what happened inside that meteor. Já jsem uh, udělal něco podobného procesu, který se odehrál uvnitř toho metalu. We need to tell you a little bit more about this meteor story, and uh, then Vincent will pick this up later, I hope. Já uh, něco, uh, myslím, že bychom vám měli říct uh, trochu víc o té historii meteoritu zde v Praze a doufám, že vám Vincent potom něco k tomu řekne. Vincent is full of revolutionary stories and he has the dates and some of the history to kind of prove this stuff. Uh, Vincent má uh, mnoho uh, příběhů dokládající historii uh, tohoto uh, jevu. I'm interested in the electric engineering myself. Ale já sám se zabývám uh, elektroinženýrstvím. I don't do dates that well. Já nejsem uh, na historická data velmi dobrý. But physics? Yeah. Ale fyzika mě baví. So Vincent says... <laughs> Ale Vincent říká... Says that there is another meteor we need to know about. Že je tady ještě jiný meteorit, o kterém bychom měli vědět. It was called the Kaaba, the black stone of the Muslims. A ten se nazývá Kaaba, je to ten černý kámen muslimů. Very similar physics. Jako je to hodně podobná fyzika. If the meteors coming in, a certain percentage of the meteors that approach are made of glass. Yeah? Když se ten meteorit přibližoval, tak určité procento složení toho meteoritu bylo sklo. And the heat The heat is so intense that most metals would vaporize. A uh, ten žár byl tak obrovský, že většina kovů uvnitř. They're kind of fragile, okay? Prosím, opatrný, And when you feel that fractal field, you might feel a little tingle, a little presence, a little warmth. A když ucítíte uh, to fraktální pole, ucítíte uh, Just play with pravenčení nebo very slowly, very slowly. Sílu. Just slowly, that's right, very slowly. Flat to your ears. Flat. Uh, aby vám to směřovalo na uši, velmi pomalu to přibližujte very slowly. uším a vnímejte uh. jako ušima. And then when you try it, then pomalu. hold this in your hand. Když to ucítíte, a left hand might be a little better. Tak je... He's smiling. <laughs> And now compare. If you if you do psychometry, you're, you're, it's like you're looking for memory. Mm, my pet rock. Zkuste si taky psychometry, když něco držíte a máte přesně v hlavě to, jak to vypadalo, ale nedívejte se na to. Compare what you feel, yeah? A srovnejte si, co cítíte. Now, I have to tell you a little story about making magic crystals for the moment, yeah? Teďka vám řeknu malý příběh o tom, jak se dělají magické krystaly. See, we believe that this electric field behind the philosopher's stone and the projective powder is something that we can teach about as electric engineers, yes? Já věřím, že to jemné elektrické pole, které stojí za That stands behind the philosopher's stone. Yes. Které stojí za kamenem mudrců je něco o čem můžeme my elektrický inženýři učit. And there's another thing you need to know. A je tady ještě něco, co byste měli vědět. This magic fractal alchemy field is bioactive. A toto magické fraktální pole je bioaktivní. We scientists know for sure by measurement that if you plant seeds in the center of Stonehenge, a stone circle, they grow faster. It's been measured many times. Yeah? My vědci víme naprosto uh, jasně, že pokud zasadíte semeno uprostřed Stonehenge nebo uprostřed kamenného kruhu, to semeno uh, velmi dobře sklíčí. So we know for sure you can make an electric field that causes life. You can make an electric field that causes growth. Tak ví, a víme, že jde skutečně vytvořit elektrické pole, které způsobuje život a růst. Have you ever watched 
Those of you who are lucky may have watched. Someone puts a rose in the hand of a saint and the rose suddenly pops open. Možná, že někdo z vás to někdy viděl, ale když vložíte květ růže do ruky svatého, tak ta růže se otevře. So many have witnessed that kind of thing. Maybe we scientists 